कि आज बीजेपी सत्ता में कल कोई और होगा तो यही नंगा नाच चलेगा यही इंसानियत के ऊपर बर्बादी होगी जब क्या करेंगे आप लोग जश्न मना रहे थे मनाइए जश्न आज आप गोली मारकर कौन से कौन सा रिलीजियस नारा क्यों लगाते आप इनको आप आतंकवादी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे देशभक्त कहेंगे इनको बाप अगर इनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं है मैं सवाल उठा रहा हूं मुझे नहीं मालूम है नहीं है अगर नहीं है तो फिर ये रेडिकलाइज कैसे हुए देखिए मैंने शुरू से आप आपसे कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रूल ऑफ लॉ के तहत सरकार को नहीं चला रही है बल्कि रूल बाय गन को चला रही है और ये पिछले 2017 से जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी ये सिलसिला चल रहा है और हर बार जब कभी भी हम मीडिया से बात करते थे बल्कि हम अपने भाषण में अपने स्पीचेस में इस बात को दोहरा रहे थे मगर अफसोस इस बात का है कि आप लोग सिर्फ ये समझ रहे थे कि हम रेटरिक के तौर पर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम आप लोगों को और देश के सामने आंकड़े रखे कि कैसे लोगों को गोली से निशाना बनाया जा रहा है और जिससे भारत का संविधान में लोगों का यकीन कम होगा जिससे हमारे कोर्ट्स में जजेस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को उनका काम करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी तो ये हुआ और हम इसका मेरे पास अल्फाज नहीं है इसका कंडेम करने के लिए इसकी मजम्मत करने के लिए मगर एक बात यकीनी है कि ना सिर्फ भारत के मुसलमान बल्कि पूरे भारत के वो सिटीजन्स जो रूल ऑफ लॉ पर यकीन करते हैं जो कोर्ट्स पर यकीन करते हैं जो संविधान पर यकीन करते हैं वो आज अपने आप को कल की इस दरिंदगी और बेदर्दी के साथ जिन लोगों को मारा गया जो जुडिशल कस्टडी में थे जुडिशल कस्टडी में थे उन पर कन्विक्शन हो गया था उनको अदालत से वो जेल से लाया जा रहा था किसी और एक और केस में इंट्रोगेशन करने के बाद तो उसको आप जुडिशल कस्टडी भी बोलेंगे पुलिस कस्टडी बोल सकते हैं मगर ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हर वो भारत का नागरिक जो अपने आप को अपने मुल्क पर फख्र करता है इसलिए कि यहाँ पर संविधान है कोर्ट्स है उसको इस बात का फख्र है कि पाकिस्तान से एक आतंकवादी आकर भारत के नागरिक को जान लिया था तो हमने उस पर कोर्ट में केस चलाकर उसको सजा दी आज वो सब लोग कमजोर और अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं वो अपने आप को कमजोर और गैर महफूज समझ रहे हैं कल का जो मर्डर हुआ है ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहते हैं उसको देखने के बाद हर वो भारत का नागरिक जो भारत के संविधान पर यकीन करता है भारत की अदालतों पर उसको यकीन है आज वो अपने आप को कमजोर और गैर महफूज समझ रहा है और ये इसलिए हुआ क्योंकि जो लोग सत्ता की कुर्सियों में बैठे हुए हैं उनमें राय बराबर भी जो अंग्रेजी का वर्ड है ना कंपैशन है ना उनमें ह्यूमैनिटी है ना उनमें रहम है ना उनमें इंसानियत है ये जो कल का वाक हुआ आप बताइए मेरे को ये तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई जाकर फौरन किसी को गोली मार दिया आप उनका वेपन चलाने का तरीका देखो आप जिस तरीके से वो लोग आए और उनका हाथ स्टिल है एकदम मुझे भी वेपन चलाना आता है मैं भी एक एक्सपर्ट के साथ ट्रेनिंग लिया हूं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए और जिस तरीके से मार रहे वो लोग उनका हाथ देखिए हिल नहीं रहा है उनके उनकी आंख उस पर है उन लोगों पर है उनको मालूम था कि पहले कहां पर किस जगह पर मारना तो ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है और ये लोग प्रोफेशनल हैं और कितना इसमें उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार का इसमें रोल है कितना इसमें ये कौन लोग हैं जो 
जाकर पुलिस की मौजूदगी में और मीडिया की मौजूदगी में बल्कि लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था वो इस तरह का कोल्ड ब्लड मर्डर करते हैं तो ये इसके लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कमेटी बननी चाहिए मैं सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करता हूं प्लीड करता हूं क्योंकि 28 मार्च के दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि कल जो जो लोग मारे गए उसमें से एक शख्स ने जो एक मुसलमान एक्स एम है जो एक मुसलमान एक्स एम है वो कोर्ट को गए थे कि मेरी जान को खतरा है सुप्रीम कोर्ट को तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जब आप जुडिशियल कस्टडी में है और आपको पुलिस कस्टडी में लेकर जा रहे तो स्टेट की जिम्मेदारी है अब सुप्रीम कोर्ट इस मसले को सोमोटो ले और सुप्रीम कोर्ट एक एक कमेटी बनाए सुप्रीम कोर्ट एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए टाइम बाउंड तरीके से उनको उनको टाइम दिया जाए और उस इन्वेस्टिगेशन टीम में उत्तर प्रदेश का कोई भी ऑफिसर ना हो एक टाइम बाउंड तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन टीम बननी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट को को रिपोर्ट करे और एक टाइम बाउंड मैनर में वो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होना चाहिए क्योंकि ये बात मैं कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि ये लोग सिर्फ उठकर आए कौन इनको बोला वहां पर इनके इनका बैकग्राउंड क्या है और कैसे वो लोग इस तरह घुस गए वहां पर और क्यों पुलिस ने उनको रोका नहीं तो ये जरूरी है हम तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले को सोमोटो लेगा एक इन्वेस्टिगेशन टीम सुप्रीम कोर्ट बनाएगा जो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे और उसमें बेहतर होगा कि कोई भी उत्तर प्रदेश का ऑफिसर ना हो क्योंकि उनकी मौजूदगी में उनकी कस्टडी में इन दो लोगों की हत्या की गई है और एक बात आप समझिए कि मैं शुरू से कह रहा हूं कि जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है मेजॉरिटी कम्युनिटी में इस पर कोई यकीन नहीं कर रहा है बराबर रेडिकलाइजेशन हो रहा है अगर बीजेपी चुनाव पे चुनाव जीतते जा रही है और इस मसले को बीजेपी नहीं देख रही है तो बीजेपी देश की खिदमत नहीं कर रही है ये कौन है अगर अगर ये जो कल जो लोग हत्या किए अगर इनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं है मैं सवाल उठा रहा हूं मुझे नहीं मालूम है नहीं है अगर नहीं है तो फिर ये रेडिकलाइज कैसे हुए और इतना वेपन उनके पास कहां से आया ये कोई कट्टे नहीं थे एक साथ मारे जा रहे हैं मारे जा रहे हैं और कहीं पर भी वेपन ब्लॉक नहीं होता उनका उनका हाथ देखिए आप ये रेडिकलाइज एलिमेंट से अगर इन अगर ये उत्तर प्रदेश की सरकार से नहीं है तो ये लोग ये रेडिकलाइज हाईली रेडिकलाइज है और बीजेपी इसको प्रोसेसाइड करती है नहीं 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 कुछ हो नहीं रहा है अरे भाई कैसा नहीं हो रहा है देखो ना ये लोग कौन है गोली मारकर कौन से कौन सा रिलीजियस नारा क्यों लगाते आप इनको आप आतंकवादी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे देशभक्त कहेंगे इनको बाप क्या इनको आप फूल का हार पहनाएंगे ले जाकर ये लोग और जो लोग टीवी के स्टूडियोज में बैठकर जश्न मना रहे थे एनकाउंटर का शर्म से डूब मरो तुम लोग तुम लोग वल्चर्स हो अब खाओ उन लाशों को जो पड़ी हुई वहां पर आप जश्न मना रहे थे ना एनकाउंटर का अब देखिए क्या हो रहा है ये क्यों आप सम ये क्यों आप भूल रहे हैं कि आज बीजेपी सत्ता में कल कोई और होगा तो यही नंगा नाच चलेगा यही इंसानियत के ऊपर ये बर्बादी होगी जब क्या करेंगे आप लोग जश्न मना रहे थे मनाइए जश्न आ जाओ हम यही कह रहे थे कि जश्न मनाओ जब जमहूरियत कामयाब होगी जश्न मनाओ जब कोर्ट सजा देगा जश्न मनाओ जब संविधान और मजबूत होगा लोकतंत्र मजबूत होगा मगर आप लोग जश्न मना रहे हैं जश्न मना रहे हैं कि हो गया एनकाउंटर अब देखिए पहले जब तक लाइव विजुअल्स नहीं आए थे कई टीवी चैनल चला दिया एनकाउंटर हो गया उन लोगों का उसके बाद जैसे ही मीडिया के सामने पिक्चर्स आए कि मीडिया की मौजूदगी में एनकाउंटर हुआ आ, वो लोग वो पूरे जो 
चील कौवे हैं खामोश बैठ गए उनको समझ में नहीं आया कि अब कैसा उसका दिफा करें कैसा उसको जस्टिफाई करें इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप समझिए इस बात को एनकाउंटर सोल्यूशन नहीं है बल्कि मैं आपके जरिए से देश को याद दिलाना चाहता हूं कि यही इस तरह के सिलसिला शुरू हुआ था जब विश्वनाथ प्रताप सिंह के भाई की हत्या हुई थी एटी नाइन में नाइनटीन एटी नाइन से सिलसिला चल रहा है जब ये ये, ये टास्क फोर्स बनाई गई थी हर किसी को आप मार देंगे गोली तो फिर कोर्ट किस लिए भाई अदालत किस लिए अरे जो लोग जश्न मना रहे हैं जो लोग एनकाउंटर भरोसा करते हैं अरे भाई तुम सोचते क्यों नहीं हो कि गांधी के खातिल को कोर्ट मिला इंदिरा गांधी के खातिल को कोर्ट मिला राजीव गांधी के खातिलों को कोर्ट मिला बैन सिंह के खातिलों को कोर्ट मिला और आप एनकाउंटर कर रहे हैं ये जो कल हत्या हुई है इसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आयद होती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जिंदा है तो उनको अपने पद को छोड़ना पड़ेगा और देश के प्रधानमंत्री से हम यह कहना चाह रहे हैं कि ये सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की जो आप बातें करते हैं मुझे तो याद आ रहा है एक 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 अंग्रेजी का एक है कि प्रधानमंत्री पॉन्टियस पायलट की तरह एक्ट कर रहे हैं ही इज एक्टिंग लाइक ए पॉन्टियस पायलट मेरी गाड़ी पर हमला हुआ मैं जो कल देखा हूं नजारे को पूरा मुझसे इसे हुआ था पूरा उसी तरह के नारे लगा रहे थे वो लोग उसी तरह से गोली चला रहे थे यह अलग बात है कि मेरा टाइम नहीं था उस दिन मगर हम समझ नहीं रहे हैं हम खुशी मना रहे हैं कि मरने वाला मुसलमान है तो कोई बात नहीं मरने वाला कोई और है पॉलिटिकल अपॉइंट है कोई बात नहीं अरे भाई आप मारकर संविधान को रूल ऑफ लॉ को कमजोर कर रहे हैं आप हमेशा सत्ता में नहीं रहने वाले हैं तारीख गवाह है जब आप सत्ता में नहीं रहेंगे कोई और रहेगा और उसी तरह की शैतानियत कोई करेगा तो तब आप क्या करेंगे रोएंगे पुकारेंगे तो हम यह डिमांड करते हैं कि यह पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आती है क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे देखो आपने यह कहा ना यह कोई जबान है एक, एक देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो बीजेपी के लोग उनको नरेंद्र मोदी के बाद या उनसे पहले प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं शायद 2024 में बना देंगे या 29 में नहीं मालूम या प्रोजेक्ट कर देंगे ये जबान है एक मुख्यमंत्री की जबान होती है क्या बताइए आप नहीं एक मिनट सुनिए मुझे मुझे मुकम्मल कर दीजिए मुझे मुकम्मल कर दीजिए हम डिमांड ये करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें दूसरा में डिमांड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक इन्वेस्टिगेशन टीम को बनाए सुमोटो सुप्रीम कोर्ट लिया हम प्लीड करते सुप्रीम कोर्ट से ये उसी वक्त रुकेगा जब नहीं रुकेगा वरना ये चलता रहेगा तो चार दिन पांच दिन के बाद फिर शुरू हो जाएगा और वो इन्वेस्टिगेशन टीम में सुप्रीम कोर्ट उन लोगों को रखे जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से ना हो क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें लोग होंगे कहां से इनको हथियार आया किसने कहा उनको वहां पर जाओ किसने उनको इस तरह की बातें कही ये सब चीजें निकलनी चाहिए टाइम बाउंड और दूसरी चीज संविधान में आर्टिकल थ्री इलेवन है और आर्टिकल थ्री इलेवन के तहत उन तमाम पुलिस ऑफिसर्स को निकालना चाहिए नौकरी से सस्पेंशन नहीं बल्कि अंडर आर्टिकल संविधान के आर्टिकल थ्री इलेवन के तहत उनको सर्विस से निकालना चाहिए जब इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट आ जाएगी टाइम बाउंड मैनर में सुप्रीम कोर्ट के पास ये 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 एक्स मुस्लिम एक्स एम गए थे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट की जिम्मेदारी है स्टेट ने देखिए क्या क्या हो गया स्टेट के मौजूदगी में तो ये हमारा डिमांड है और हम उत्तर प्रदेश के बीजेपी की गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जो मुस्लिम एक्स एम का हत्या की गई है उनके दो बेटे जुवनाइल होम में उनको छोड़े आप आपके पास राइट है उनको छोड़ने का ताकि वो अपने वालिद के मरहूम वालिद के तदफीन में शामिल हो सके इतना तो आप कर सकते हैं ना दूसरा दो तो खैर उसको बेल लेना पड़ेगा कोर्ट की जाना भी तो जुवेनाइल होम में है दो बच्चे छोड़िए उन लोगों को आप 
ये ठीक नहीं हो रहा है हम बोल रहे हैं बार बार कि उत्तर प्रदेश के लिए ठीक नहीं है देश के लिए ठीक नहीं आ रहा आज हर वो भारत का नागरिक मुसलमान के साथ जो भी भारत पर फख्र करता है वो अपने आप को कमजोर और गैर गैर महफूज समझ रहा है सर एक सवाल है मेरा कि जो कल मंजर लाइव देखा गया वो सबने देखा लेकिन डेढ़ दशक या दो दशक पीछे जाइए तो इलाहाबाद की फिजाओं में अतीक अहमद के मुतालिक से इस तरह के कई वाक्य देखे गए एक वर्ग ऐसा है जो ये मानता है कि ठीक है सरकार की फेल्यूर है लेकिन ये काउंटर भी है जो उस समय हुआ वैसा ये उसका काउंटर रिएक्शन है पुलिस फेल हुई लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ वो अलग बात है लेकिन जो इन्होंने काम किया था डेढ़ दशक दो दशक पहले जो इलाहाबाद में महीने दर महीने इस तरह की घटनाएं इनके मुतालिक से इनके गैंग इनके गुर्गो ने किया ये उसका काउंटर भी हो सकता है क्या कह रहा तो एक काम करिए ना हम सब लोग अपने आप एक एक आंख को मार के अंधे हो जाते हैं हम कहा अपना आपने कान काटा मैं कान काट लूंगा आपने मेरा सर काटा मैं अपना सर काट लूंगा आपने मेरी उंगली काटी मैं आपका हाथ काट दूंगा कर दीजिए और क्या रहेगा फिर रूल ऑफ लॉ तो नहीं रहेगा अगर कोई किसी का जुल्म हत्या किया है तो सजा दिलाई है उसको आपको कौन रोक रहा है स्पेशल कोर्ट बनाइए टाइम बाउंड माइनर में इन्वेस्टिगेशन करिए पॉलिटिकल पार्टीज क्रिमिनल का पोलिटिक उनका पेट्रोनाइजेशन ना करें चाहे वो क्रिमिनल चाहे मुसलमान हो ठाकुर बरादरी का हो यादव बरादरी का हो या कोई बरादरी का हो आप सबको लीजिए अगर कोई एक आंख किसी आंख पे मारेगा तो हम दूसरी आंख ले लें क्या फिर देश ऐसा ही चलेगा मुल्क ऐसा तरक्की करेगा और जी ट्वेंटी का हम बोल रहे हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है भारत तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी में अगर हम जस्टिफाई करेंगे कि इन्होंने अतीक अहमद ने अपने जमाने में ये ये हुआ था उनके जरिए से तो हम ये कर रहे हैं तो भाई ये तो वो तो वाइल्ड वेस्ट भी नहीं होगा ये तो नहीं 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 आप आप कह रहे हैं कि इसका जवाब है अगर इसका यह जवाब है तो फिर संविधान को बंद कर दीजिए क्यों बाबा साहब के पुतले पर जाकर फूल चढ़ाते हैं भाई क्यों कॉन्स्टिट्यूशन डे हम मनाते हैं क्यों हम आज, हमारे आजादी के मुजाहिदीन को हम खराज अकीदत क्यों पेश करते हम क्यों गांधी को इतना बड़ा नेता मानते फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन सबको खत्म कर दीजिए ना आपने सर मेजोरिटी कम्युनिटी के रेडिकलाइजेशन की बात की है लेकिन माना यह जा रहा है कि रिवेंज किलिंग है लेकिन आप कह रहे हैं कि मेजोरिटी कम्युनिटी के रेडिकलाइजेशन रिवेंज किलिंग देखिए रिवेंज किलिंग हो कुछ हो ये आप कैसा बता सकते हैं रिवेंज किलिंग है एक आदमी सुप्रीम कोर्ट को गया एक मुस्लिम एक्स सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह स्टेट की कस्टडी में स्टेट की जिम्मेदारी है और स्टेट के कस्टडी में कैसे उन लोगों को पता चला कि ये दो लोग वहां पर आ रहे हैं और जो लोग वहां पर आए हैं अगर उनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश की सरकार से नहीं है या है मुझे नहीं मालूम अगर नहीं है तो फिर इतना वेपन कैसा लेकर आते और कैसे इतना खरीब पहुंच के ये तो कोई आम आदमी नहीं कर सकता ना कि रिवेंज अगर कर रहा है ये तो प्रोफेशनल कोल्ड ब्लडेड मर्डर है ये कि खरीब जाकर सर पर गोली मारना दूसरे के गर्दन पे मारना और फिर गोलियों पे गोलियां चलाना और उसके बाद एक रिलीजियस स्लोगन को लगाना और फिर कहना सरेंडर सरेंडर अरे पुलिस एक गोली क्यों नहीं चलाई एक गोली नहीं चलाई पुलिस एक गोली मैंने क्या है भाई इसका मतलब यह है कि आप किसी को गोली मार दो और बोलो सरेंडर सरेंडर उसके बाद आप आ, अपना स्लोगन लगा दो हाँ भीड़ ना हाँ यही तो अरे देख देखिए भीड़ बहुत ज्यादा थी तो आपके पास हैंड वेपन है बिल्कुल करेंगे आपको ट्रेनिंग दी जाती आपको नहीं मालूम आपको नहीं मालूम आपको ट्रेनिंग आपको नहीं मालूम ट्रेनिंग दी जाती उसकी बिल्कुल बिल्कुल ट्रेनिंग दी जाती 
आपको ट्रेनिंग दी जाती है अतीक अहमद के खिलाफ जब 70 मर्डर केसेस है एक प्रिजनर है आपको तो मालूम और आप खुद ने पूरा एहतमाम किया था ना मर्डर बीस सेकंड में होता प्यारे मर्डर एक घंटे में नहीं होता एसासीनेशन आप पे आपके गाड़ी पे गोली नहीं चली मेरी गाड़ी पे चली वो कितनी देर का था कितनी देर का था क्या कोई डायलॉग मारता आके कोई गाने चलते क्या उसमें क्या उसमें कोई बिजलियां खड़खड़ाती हैं क्या कोई म्यूजिक आती है क्या उसमें एसासीनेशन जो होता है हत्या होती है वो सेकंडों में होता है उसी की उसी के लिए तो आपको रखते हैं ना वहां पर दस सेकंड आठ सेकंड में मामला खत्म हो जाता जिस तरीके से आप वेपन चला रहे आप गिनिए कितने सेकंड लगे उसमें वही तो आपको काम करना है ना उसी के लिए तो आपको रखा गया है ना आपको कोई इसलिए नहीं रखा गया कि दिखाया जाए कि दूल्हे की बारात जा रही है और पूरे बाराती साथ हैं आपका काम तो वो है सर उत्तर प्रदेश की सरकार के दो मंत्रियों ने इस घटना के तुरंत बाद बयान दिया है सुखंद सिंह ने बयान आपने देखा होगा एक खन्ना साहब है उन्होंने कहा कि आसमानी फैसला है इस पर आपका क्या है और सर पुलिस को जाते रहे जो भी बात उन्होंने बताया हाँ बिल्कुल देंगे क्यों नहीं देंगे अब आप बोलिए आप तो हमारी हमारे भाषण पर आप लोगों ने छह बजे और रात के नौ बजे जो महाशय बैठते हैं वो तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे हमारे बारे में वो इसी ने ये कह दिया आप बोलिए अब क्या बोलेंगे इसको आप आपकी सरकार है आपकी सरकार की कस्टडी में एक प्रिजनर है आप लेके जा रहे हैं और वो मर जाता है आपकी वजह से और आप कह रहे हैं आप जश्न मना रहे खुशी मना रहे हैं उसको आसमानी फैसला कह रहे हैं अब इससे बढ़कर अब क्या बोल सकते हैं इसीलिए कह रहा ना कि कंपैशन एंड ह्यूमैनिटी इन लोगों में नहीं आएगी इसीलिए हर वो भारत का नागरिक जो हिंसा के खिलाफ है जो क्रिमिनल्स के खिलाफ है जो माफिया के खिलाफ है जो रूल ऑफ लॉ में कोर्ट में भरोसा करता वो अपने आप को गैर महफूज और कमजोर समझ रहा है बिल्कुल सच कह रहा हूं आपको अभी बहन जी ने कुछ कहा है तो बहन जी कहेंगी या उनके पार्टी के लोग कहेंगे सर कल जो ये लोग तीन लोग आए थे मीडिया के कर्मी ऐसा वैसे आए थे तो क्या आप एक मांग करेंगे सर एडिटर्स गिल्ड हो या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हो या फिर जो बॉडीज है जर्नलिस्ट का क्योंकि अतिक ने कहा था कि मीडिया की वजह से मैं बच गया पहले और कल जो है ये मीडिया नहीं कल तो ए का एक रिपोर्टर जख्मी भी हुआ ना जख्मी भी हुआ तो अरे भाई अगर अगर गोली आर पार हो जाती तो क्या ये नहीं नहीं नहीं, नहीं सुनिए अगर गोली आर पार हो जाती और किसी मीडिया वाले को लग जाती खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता कौन पूछता आप लोगों को आप जो नौकरी कर रहे हैं आपकी कोई अहमियत नहीं है आप लोग बाइट लेने के लिए दौड़ते हैं दौड़ते हैं अगर आपको कुछ हो जाएगा कोई माने बुरा मत मानिए कोई महल्ले का कोई आके नहीं पूछेगा तुम्हारे को जो तुम लोग इतनी वफादारी करते हो ना नमक हलाली करते हो अगर कुछ हो जाएगा तो कोई पूछ मैं जानता हूं देखा हूं ना बड़े बड़े हीरो को देखा हूं आज कोई पूछता नहीं उनको बीमार पड़ गया अस्पताल में नहीं पूछते मैं देखा हूं कोविड में अतीक सर कन्विक्ट हुए थे आप वो पूर्व सांसद रहे हैं कन्विक्ट फील हुए हैं आप बार बार उनके रिलीजन को का जिक्र कर रहे हैं मुस्लिम हाँ मुस्लिम एक्स एम पी है क्या नहीं क्यों इसमें अरे नहीं इसमें बुरी बात क्या है वो मुस्लिम नहीं थे क्या लेकिन इस नहीं 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 बिल्कुल बिल्कुल थे छोड़ दीजिए नहीं कोई पोलिटिसाइज नहीं कर रहे अतीर क्या थे बिल्कुल थे कन्विक्ट थे कन्विक्ट हुए मुस्लिम नहीं थे क्या नहीं थे मुस्लिम नहीं नहीं मुस्लिम नहीं नहीं मुस्लिम नहीं थे हाँ अच्छा नहीं वो अब आप बोलेंगे तो अब अपराधी का धर्म नहीं होता तो फिर ये जो गोडसे के फोटो लेके हैदराबाद में लोग नाच रहे थे प्रोसेशन में जो गोडसे की फोटो लेके नाच रहे थे हैदराबाद में ये दुम छल्ले जिनको कहते हैं सबसे बड़े कमजोर और बुजदिल लोग कौन से जुलूस में नाच रहे थे गोडसे की फोटो लेके जैसा कि इनके बाप की फोटो थी गोडसे की सरकार ने सत्रह सत्रह लोगों को सस्पेंड किया है 
और आप इसके लिए पुलिस महकमे में किसको जिम्मेदार मानते नहीं मैं देखिए देखिए मेरा मानना यह है कि जिन्होंने हत्या की ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर था इन लो, इन लोगों ने एक नहीं बल्कि कम से कम कम से कम मुझे लगता है कि उन्होंने हजार से दो हजार राउंड चलाए होंगे पहले क्योंकि उनका हाथ देखिए आप हाथ हिलता नहीं है उनका हमको भी वेपन पकड़ना आता है ये प्रोफेशनल लोग थे और इनको मालूम था कहां पर मारना और कितनी तेजी से मारे वो लोग और वैसे ही एसेसिनेशन जो होता है मिनटों में होता है चाहे आप किसका भी ले जॉन एफ कैनेडी का लेकर जो बड़े बड़े एसासीनेशन हुए हैं नहीं नहीं बड़े बड़े जो हुए हैं बड़े बड़े जितने असासीनेशन हुए हैं जिसमें पढ़ाया जाता है आप देख लीजिए सेकंड्स में काम खत्म हो जाता है तो उसके उसके लिए ये लोग कौन है ये लोग इतने रेडिकलाइज कैसे हो गए अगर इनका ताल्लुक स्टेट से नहीं है तो ये रेडिकलाइज कैसे हुए कौन सी ताकतें इनके पीछे हैं किसने इनको हथियार दिया कहा से आए ये लोग इतना अचानक इतना और अच्छा और एक यूपी तक चैनल का एक वीडियो है जो मैं देखा हूं अभी आप बोले तो सुना दूं आपको जिसमें वहां पर रिपोर्टर उन लोगों से पूछ रहा जनता जो खड़ी हुई है वो कह रहे हैं कि ये तो पुलिस की गाड़ी से उतरे थे ये लोग ये लोग जो थे ये पुलिस की गाड़ी से उतरे तो अगर वो लोग खुद जो पब्लिक वहां पर आई विटनेस है वो कह रहे हैं यूपी तक चैनल में मेरे को नहीं मालूम सुनिए 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 तो सही इसीलिए तो हम कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि बाइक वो भी आया है तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको सो मोटो ले ले एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए टाइम बाउंड मैनर में मनाए उसमें उन लोगों को रखे जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से ना हो क्योंकि उन्हीं के प्रदेश में हुआ है और उसके बाद एक्शन ले बल्कि मैंने कहा ना कि संविधान के आर्टिकल थ्री के तहत और हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी आप कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे प्रधानमंत्री भाषण में बोलते हैं कि मेरी सुपारी ली गई अब बताइए क्या हो रहा है आपके प्रदेश में जहां से अब एमपी हैं क्या हो रहा है बताइए ना जी ट्वेंटी होने जा रहा है देश में क्या, क्या ये, 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 ये हर भारत का वो नागरिक अपने आप को गैर महफूज और कमजोर समझ रहा है कल के इस वाक्य के बाद नहीं आप आपकी सरकार है आप ही की सरकार की मौजूदगी में ये हत्या हुई है तो कैसे आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे ये मुस्लिम एक्स एम पी आपको तकलीफ हो रही हुई बोल रहा हूं मुस्लिम एक्स एम पी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए थे हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएगी टाइम बाउंड मैनर में करेंगे क्योंकि आप आपकी सरकार में हुआ है आप क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे आपके तो मुख्य मुख्यमंत्री ने तो विधानसभा में खड़े होकर ऐलान कर दिया ना कि मिट्टी में मिलाएंगे और 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 एक बात उनके दो मंत्री कल के वाकई के बाद तो वो तो शाबाशी दे रहे हैं ना पुलिस के लोगों को फिर आप ये क्या होगा ये ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है सर एक सवाल है फिर हो सकता है इतना देखिए हम तैयार है मरने को तैयार है नहीं 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 अगर नहीं नहीं मैं मैं मरने को देखिए मैं मरने को तैयार हूं मैं मरने को तैयार हूं मुझे मालूम हो सकता है करेंगे वो लोग वो देखिए आप जब तक रेडिकलाइजेशन को नहीं रोकेंगे चाहे किसी समुदाय का हो आप रेडिकलाइजेशन को रोकिए वरना याद रखिए रेडिकलाइजेशन इस दीमक की तरह इस मुल्क को कमजोर कर देगा किसी समुदाय का रेडिकलाइजेशन हो मुल्क के लिए ठीक नहीं है सवाल पूरा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश जाएंगे आप बिल्कुल क्यों नहीं जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे जब प्यार किया तो डरना क्या जाएंगे बराबर मेरे मे, मेरे मुकद्दर में जो फैसला अल्लाह लिख चुका है वो होगा हो क्या रहेगा मेरी जिंदगी की हद उसी वक्त तक है जब तक अल्लाह फैसला करेगा जब जिसने अल्लाह फैसला करेगा मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी मगर मैं डर कर घुट घुट कर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता और 
यकीनन मैं जाऊंगा अपनी पार्टी का काम करूंगा मगर ये क्या है आप समझ रहे हैं कि किसी को गोली मार देंगे और इस तरह करेंगे तो कोई डर के खामोश हो जाएंगे ये, ये वक्त ये वक्त तो इन लोगों के खिलाफ बेखौफ होकर मुकाबला करना है देश के लिए करना है ऐसे लोगों के खिलाफ उठकर बोलना और लड़ना जरूरी है वरना याद रखिए हमारी जो आने वाली नस्ल है ये जो छोटे बच्चे कल इस भारत के मुस्तबिल है जो भारत को लेकर जाएंगे वो हमसे पूछेंगे कि जब रूल ऑफ लॉ को बर्बाद किया जा रहा था और गोलियों से रूल कर रहा था तो आप लोग खामोश क्यों बन के बैठ गए तो हमको अपने देश के लिए संविधान के लिए नेचुरल जस्टिस के लिए हमको बेखौफ होकर इनके खिलाफ बोलना पड़ेगा और उसमें हो सकता है कि हमको इस राह में हमको अपनी खुरमाई देना पड़े देंगे मगर यह कैसे चलेगा भाई सम रूल ऑफ लॉ से चलेगा रूल बाय गन से चलेगा मजा सबको आ रहा है आप मार दिए हो गया काम मगर आप यह नहीं देख रहे कि कितना बड़ा नुकसान इंसाफ का हो रहा है अदालत का हो रहा है जजेस क्या करेंगे फिर अगर कोई कोई सत्ता में बैठकर तय करेगा कि इसको गोली मारना कि उसको नहीं मारना तो मैं कह रहा हूं कि कोर्ट को बंद कर दो फिर आप अगर इन आरोपियों का हो गया सर नहीं होना चाहिए इनका भी सर तीन दिन पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने असद के इनकाउंटर को लोकल बॉडी के चुनाव से जोड़ कर देखा था क्या अभी भी आपकी वही राय बिल्कुल है बिल्कुल है वही रहेगी बिल्कुल है वही रहेगी बिल्किस बानो के रेप करने वालों को क्यों छोड़ा गया था गुजरात चुनाव से पहले बिल्किस बानो की मां और उसके रिश्तेदारों को कतल करने वालों को क्यों छोड़ा गया था नरोडा पार्टिया में जिसने सौ मुसलमानों को मारने का मर्डर था वो निकल के बीजेपी के लिए कैंपेन करता है क्यों छोड़ा गया उसको समझिए ना आप लोग क्रोनोलॉजी समझिए तो आपको कहना है कि पूरा चुनाव जीतने के लिए हो रहा है नहीं इसमें बहुत सी चीजें हैं उसमें इसमें बहुत सी चीजें हैं मगर जो भारत का वो नागरिक है जो इस देश के एक संविधान पर अदालत पर जुडिशरी पर उसको एतमाद है और जो वायलेंस तशद हिंसा के खिलाफ है वो अपने आप को बड़ा कमजोर और गैर महफूज समझ रहा है नहीं मैं 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 कह रहा हूं कि इसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आती है ये उनकी नाकामी है ये, ये उनकी नाकामी है एक कन्विक्टेड दो प्रिजनर्स हैं एक और केस में उनका इंट्रोगेशन हो रहा है आपकी कस्टडी में है और आप की कस्टडी में कोई आकर उनकी हत्या कर देता है मैं उन दोनों मरने वालों के उनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसकी मैं तायद नहीं कर रहा हूं वो सारी दुनिया को मालूम मेरा सिर्फ यह बात है कि क्या हम इस तरह से अगर करते जाएंगे तो फिर इंसाफ का हल यह होगा कि गोली मार देंगे देश कहां जाएगा अदालतों पर लोगों का यकीन रहेगा खत्म हो जाएगा हाँ हाँ नहीं मैं, 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 मैं बिल्कुल आपकी बात से मुतफिक हूँ मैं हत्या किया हूँ ना मैं गोली मारा हूँ गोली मैं मारा हूँ कल जाके नहीं 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 सुनिए सुनिए उत्तर हाँ नहीं हम नहीं 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 मुसलमान की जिम्मेदारी सब चीज है भाई किसी और की नहीं है आलाजाद के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है ठाकुरों की जिम्मेदारी नहीं है मुसलमानों की जिम्मेदारी है मुसलमानों की वजह से तो हुआ है सब ये नहीं 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 वो नहीं हुई नहीं ना अब ये बोल रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं कल की हत्या भी हम ही किए थे वो जो पगडंडी पर ले जाकर उस वो जो एनकाउंटर हुआ दो लोगों का जिसमें पांच फीट की गाड़ी दीवार से गाड़ी चढ़ के आई कौन सी गाड़ी है नहीं मालूम जिसकी नंबर प्लेट नहीं है वो हमें करें सही है पूरी जिम्मेदारी मुसलमान पर है किसी पर नहीं है पूरी जिम्मेदारी मुसलमान पर है 
کیونکہ ابو الکلام آزاد نے ہم لوگوں کا حصہ بنایا کیونکہ جو کالا پانی کی سزا کاٹے جنہوں نے انگریزوں سے بھیک نہیں مانگی ان کی وجہ سے ہم یہ ایسا ہو گئے صحیح ہے ارے بھائی آپ آپ پوچھ رہے نا جب اسد الدین اویسی کا نام لے کے آپ پوچھ رہے تو آپ کا کونوٹیشن کیا ہے نا ارے سنیے ارے سنیے پوچھئے ان کو ہم آپ ہم سے پوچھیں تو ہم جواب دے رہے ہیں آپ کا کونوٹیشن تو وہی ہے میں کہہ رہا ہوں نا میں کہہ رہا ہوں آپ کو میں کہہ رہا ہوں نا دیکھئے مجھ میں ان لوگوں میں فرق یہ ہے کہ میں سچائی کو بیان کرتا ہوں وہ لوگ جو ہے جو حیدر آبادی زبان بولتے ہیں جھول جھال کرتے ہیں مجھ میں جھول جھال نہیں ہوتا اور جھول کے معنی کیا ہے معلوم آپ کو جی ایچ او ایل ایس وہ دیکھ لیجئے سر دو طریقے کے بیان آ رہے ہیں مطلب ایک آپوزیشن سے یہ کہا رہا ہے کہ مطلب آپ بھی ابھی 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 آپ کے بات میں کہا ہے رول آف لوگ ابھی مرڈر ہوا ہے مطلب کل کے جو حادثہ ہوا تھا اور ہاں تو 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 ایک ایک بات سنی ایک ایک بات سنی ایک 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 بات سنی ہاں میرے کو معلوم نہیں 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 میرے کو معلوم آپ کے چینل کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ بی جے پی کا سپوکس پاور نہیں ہے تو آپ بن جائیے مبارک ہو آپ کو میں اس میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں آپ آپ کریے آپ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح سے بولنے سے آپ کو مطمئن ہو جائے گا کیسے مطمئن ہوگا بتائیے آپ کہاں سے مطمئن ہوگا میں ہر سوال کا جواب میں ہر سوال میں ہر سوال کا جواب دے رہا ہوں میں ہر سوال کا جواب دیتے ہوں میں دیش کے پدان منتری نو سال میں آپ ایک پریس کانفرنس نہیں کرے ایک پریس کانفرنس نہیں کرتے دیش کے پدان منتری آپ یہ بتائیے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے یہ سب کیوں ہو رہا ہے اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دو ابھی آپ نے کہا کہ دو منتری نے کہا اور یہ ریونج کلنگ ہے اور پولیس نے اپنا کام کیا وہ جو یونین منسٹر کا بیٹا اپنی جیپ سے جو لوگوں کو مار دیا اس کو کیا کریں گے بھائی کیوں کیوں بتائیے کیوں کیوں نہیں ہوا اس کو اس نے بھی اپنی گاڑی سے مارا نا کچھ ہوا اس کو نہیں ہوا کچھ کیوں نہیں ہوا کیونکہ وہ پولٹیکلی سٹرانگ ہے ہم لوگ گاجر مولی ہیں بتائیے آپ سر کیا پریانجہ سیٹی اور ڈی جی پی اور سینئر آفیسرز اس لیپ سیکیورٹی لیپ جو ہے کلنگ ہے جوڑی جی دیکھئے جب جب اتر پردیش کے مکہ منتری جب ویدھان سبا میں کھڑے ہو کر جس کو بی جے پی اور آر ایس ایس یہ چاہتی ہے کہ جس دن نرندر موڈی نہیں رہیں گے پدھان منتری ان کو پدھان منتری بنا دیا جائے وہ یہ کھڑے ہو کر بولتے ہیں کہ مٹھی میں ملا دیں گے ان لوگوں کو تو یہ ہی ہوتا ہے اگر آپ یہ بولتے ہیں کہ ہم ان کو خانون کے دائرے میں رہ کر سخ سے سخ سزا دلائیں گے ان کو جیل میں بٹھائیں بٹھائیں گے سلاخوں کے پیچھے وہ اگر ہوتا تو آپ دیکھتے کیا ہوتا مگر آپ نے کہی دیا نا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈاگ ویزل آپ نے پیغام دے دیا ان لوگوں کو نمبر ون ان لوگوں کا انکاؤنٹر نہیں ہونا چاہیے اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے پیچھے ہے کون اور ان کے پیچھے کون ہے اسی وقت معلوم ہوگا جب ایک انڈیپینڈنٹ انویسیگیشن ٹیم منائے جائے گی جس میں اس پردیس کے کوئی آفیسر نہیں ہوں گے نہ ریٹائرڈ نہ پریزنٹ نہیں میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں ورنہ آپ بولیں گے کہ آپ نے یہ نہیں کہا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کسی کا بھی انکاؤنٹر نہیں ہونا چاہیے کسی کا بھی انکاؤنٹر نہیں ہونا چاہیے ان کے پیچھے کون ہے یہ لوگ کون ہے جو اتنی اتنی تیاری کے ساتھ اتنے پروفیشنل طریقے سے آ کر پولیس کی موجودگی میں میڈیا کی موجودگی میں ہتیا کرتے ہیں سر آپ ہمیشہ سب جلال کی دوائی لیتے رہتے ہیں جی اور قانون قانون کو آپ فالو بھی کرتے ہیں جو تناؤ ہوا ہے اس گھٹنا کے بعد جو تناؤ پڑھا ہے دونوں سمدائیوں میں بلکل نہیں نہیں بلکل نہیں یہ 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 دیکھئے یہ تناؤ جو ہوگا نا یہ تناؤ ہندو مسلم میں تناؤ نہیں ہونا چاہیے 
तनाव होना चाहिए उन लोगों के दरमियान में जो भारत के संविधान पर भरोसा और अटूट यकीन रखते हैं अदालत पर रखते हैं जो हिंसा को कंडेम करते हैं तनाव होना चाहिए इन लोगों में और जो हिंसा करते हैं तनाव होना चाहिए जो भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं तनाव होना चाहिए उन लोगों में जो कोर्ट पर भरोसा नहीं करते तनाव होना चाहिए उन लोगों पर जो जुडिशरी को नहीं मानते तनाव इन दोनों के बीच में होना क्योंकि एक सच्चाई पर है और एक झूठ पर है बिल्कुल 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 हम अपील नहीं कर, करने की हमारी जरूरत भी नहीं है जनता जानती है जनता यह चाहती है कि इंसाफ हो सच्चाई कामयाब हो जनता ये चाहती है जो अपने आप को भारत की एक बहुत बड़ी मेजोरिटी कल की वाक़े के बाद अपने आप को कमजोर और गैर महफूज समझ रही है वो तनाव नहीं चाहती वो ये चाहती है कि ये एक पार्टी जो सत्ता में है उनकी नाकामी है क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री ने इस तरह का भाषण असम्बली में विधानसभा में दिया और उस सरकार की कस्टडी में इन लोगों को मारा गया बोला ना अभी तुम क्या सुन रहे जब से अरे सर अतीत के पाकिस्तान कनेक्शन की भी बात आ रही है बोला ये जा रहा है कि इन आरोपियों में नाराजगी थी कि उनका पाकिस्तान कनेक्शन था और ये गरीबों को तंग करते थे जमीन कैप्चर अरे इसलिए के लिए देखिए 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 ये जो अल्फ लैला की दास्तान जो बनाई जाती है तो और भी अच्छा था उनको एक और केस में कन्विक कर देते आप कन्विक कर देते ना अगर ये सब प्रूफ आप कहने हैं तो भैया कन्विक करिए ना कौन रोक रहा आपको कोर्ट में केस चलाइए पाकिस्तान से एक आतंकवादी आया भारत में जिसने मुंबई की सड़कों पर भारत के नागरिकों को जान ली हमारा एक बहादुर पुलिस वाला उसमें शहीद हो गया उसको हमने पकड़ा उसको उसको गोली नहीं मारी हमने उस पर केस चलाया आप इन पर भी चलाते अगर पाकिस्तान से कनेक्शन होते हैं उनके कौन रोक रहा आप था आप केस चलाते उनके ऊपर केस बुक कर देते उनके ऊपर आप एफ दर्ज कर देते आप देखिए अभी बताते हैं अभी सब चीज आपके सामने बोले तो फिर कैसा रहेगा वो देखेंगे अभी जो हालात है आपको क्या लगता है कि अगर इमीडिएटली अगर किसी तरीके का अगर रिलीफ चाहिए इस टेंस सिचुएशन से क्योंकि धारा 144 लगा ही है तो क्या किया जाए किस तरीके से जो हालात काबू में किया जाए हम एक ही बोल रहे हैं कि बीजेपी को सेंसिटिविटी और कंपैशन दिखा दिखाने की जरूरत है बीजेपी को इस बात को समझना चाहिए कि थोक दो की पॉलिसी से संविधान को ठोक रहे हैं आप आप थोक दो की पॉलिसी को थूक दीजिए और संविधान को गले से लगा लीजिए इंसाफ को आप आप पैमाना बनाइए और अगर आप सेलेक्टिव एक्शन लेंगे कि नहीं ये बरादरी का होगा तो माफिया होगा और मेरी बरादरी का होगा तो मेरा महबूब होगा नहीं चलेगा आपने सही कहा माफिया माफिया होता है इसका कोई रिलीजन नहीं होता है मगर ये जो डिस्टिंक्शन पैदा किया जा रहा है वो गलत है सर आगामी उत्तर प्रदेश के स्थानीय चुनाव में क्या आप शिरकत करेंगे और शिरकत करेंगे तो क्या ये मुद्दा होगा आज आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है जो हम रात भर नहीं सोए हैं आप लोगों का शुक्रिया उसमें कि सुबह सुबह आपने पांच बज, चार बजे की फ्लाइट से हम हैदराबाद बुलाया अरे सुन, तो सुन तो अरे सुन तो लीजिए ना जब आए हैं यहाँ पर आप हमसे सवाल कर रहे हैं चुनाव में हम जाएंगे और हम अपनी बात को रखेंगे हम आपसे अपील कर रहे हैं कि हमारा भी थोड़ा प्रचार कर दीजिए नहीं नहीं आप हमारी बात को जनता तक पहुंचा दीजिए आपका बहुत बहुत सलाम करेंगे हम सर तीन और लोगों को कस्टडी में लिया गया और जो स्लोगन वो लोग दिए थे किनारे तो लगाए थे उस पर भी एस टी एफ अभी जाँच कर रही है और लोगों के पास जो अभी तस्वीर में लेगा प्रयागराज का मैप था और होटल्स में थे और लालू तिवारी वहाँ के लोकल रेसिडेंट थे और अरुण मौर्य अपना हमीरपुर थे और जो सोनू सनीपुर के थे वो कसगंज के थे तो अभी फिलहाल क्या क्या नाम बोले आप नाम बोलो नाम बोलो हाँ ललवेश तिवारी हाँ और सनी अरुण मौर्य अरुण मौर्य 
सुनिए सुनिए देखिए प्लीज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लोग कोल्ड ब्लडर तरीके से हत्या किए हैं ये लोग प्रोफेशनल तरीके से किए हैं इनको मालूम था ये लोग उस जगह पर एक नहीं कई मरतबा गए होंगे इनको सब चीज ये किए होंगे ये इसको आप ऐसा मत समझिए कि ये लोग ऐसा ही कोई रिएक्शन रिएक्टिव हुआ ये पूरा प्लानिंग करके किया गया है इसीलिए इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ये यूपी सरकार की नाकामी है बीजेपी की सरकार की वो कैसे इन्वेस्टिगेशन और करेंगे सच्चाई को लेकर आएंगे हमको तो ये मालूम करना है कि रेडिकलाइज कैसे हुए क्या नाम बोले आपने लालवन लालवेश तिवारी सनी अरुण ये कैसे रेडिकलाइज हुए और इनका क्या कनेक्शन है इनका क्या बैकग्राउंड है ये सब इन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन निकलेगा ना एक बार हमेशा के लिए इस देश में एनकाउंटर बंद होना चाहिए एनकाउंटर से देश मजबूत नहीं होता देश कमजोर होता है कभी कभी ट्राइबल्स को आप नेक्सलाइट बोलते हैं कभी मुसलमान को देशद्रोही बोलते हैं तो कभी ये अरे भाई ये खत्म करिए चीजों ये देश मजबूत नहीं होगा ये देश मजबूत होगा जब रूल ऑफ लॉ रहेगा हर कोई अगर गोली मारेगा तो फिर पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी नहीं आप अभी अभी देखिए अभी तो हम सुप्रीम कोर्ट से प्लीट कर रहे हैं क्योंकि 28 तारीख को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था ये एक्स मुस्लिम एमपी जब गए थे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको जरूरत नहीं आप तो कस्टडी में है और स्टेट की जिम्मेदारी है तो स्टेट तो नाकाम हुआ उसमें तो फर्दर आप अगर नहीं अब अब फर्दर का क्या होगा वो वो देखेंगे हम तो ये चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सोमोटो इसको ले और हम प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि आप पॉन्टियस पायलट मत बनिए प्लीज आप देखिए इस चीज को आप सबके प्रधानमंत्री हैं मेरे भी हैं सबके हैं आप ये ठीक नहीं हो रहा है चलिए अरे भाई आप 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 इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट बनाइए आगे लेके जाएंगे ये इसके नहीं इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आयद होती है